Ciao a tutti, mein Name ist Silvia Vicinelli. Ich bin Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Heute werde ich die Performance von Lady Gaga und Ariana Grande bei den VMAs analysieren, als sie ihren Song Rain On Me live performt haben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne jetzt, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und jetzt legen wir los. Okay, Gaga singt die erste Strophe im Legen. Das ist an das Musikvideo, glaube ich, angelehnt. Sie beginnt den Song auch in dieser Position. Und ich muss sagen, natürlich ist Singen im Legen nicht das leichteste auf der Welt, wie man sich vielleicht denken kann. Aber Gaga weiß genau, wie es geht. Gaga äh, beherrscht die Technik und sie weiß genau, wie das funktioniert. Äh, man sieht ganz deutlich, wie sie in ihrem Bauch atmet und dann die Spannung hält, um zu stützen. Das ist so cool, weil ihr Kostüm ist praktisch baufrei und man kann das sehr deutlich sehen. Und als sie sich dann dreht und äh, so liegt und weiter singt, man sieht auch, wie ihren Kopf komplett in einer Linie ist mit ihrem Bauch und ihrer, sozusagen ihrer Stütze. Alles ganz gerade. Also sie ist irgendwie so auf dem Boden in der Pose, aber hier ist es ganz gerade, weil genau das ist das, was wir brauchen, wenn wir singen. Wenn ihr ein bisschen mehr über Atmen und Stützen erfahren möchtet, dann könntet ihr euch eine meiner Vocal Coaching Folgen ansehen. Hier ist sie. Okay, wir machen jetzt weiter. Okay, hier ist der Refrain, sie switcht von Bruststimme jetzt in die Kopfstimme. Okay, das ist, das ist hoch. Ähm, das ist ja so ein ganz feiner, poppiger, breathy Kopfstimme-Sound. Vorher ist sie komplett in der Bruststimme gewesen. I never asked for a free ride. I only ask you to na na na. Also das ist Bruststimme. Und jetzt? I wanna be dry, but at least I'm alone. Okay, das ist jetzt in die Kopfstimme. Also äh, Kontrastprogramm hier. Wir gucken jetzt weiter. Okay, hier kommt der Rena Grande. Man hört jetzt ganz deutlich der Unterschied zwischen beiden Stimmen. Die sind sehr verschieden. Also Lady Gaga hat einen sehr vollen, grounded, rich tone. Mir, mir gefällt dieses Wort auf Englisch. Das ist so warm und äh, auch etwas dunkler als äh, Ariana Grande. Ariana Grande hat eher einen poppigeren, leichten Sound. Etwas auch ein bisschen nasalen einigen Stellen, so ein bisschen twangy. Das kommt auch daher, dass sie oft, wenn sie singt, also dass sie tendiert nicht so deutlich die Worte auszusprechen. Zum Beispiel wie Lady Gaga. Lady Gaga hat wirklich die äh, klassische äh, Gesangsschule. Man hört es. Ne? Sie kann auch Musicals singen. Ariana Grande auch, aber da braucht man, äh, da wird einem halt beigebracht, dass man äh, die Worte extrem deutlich artikuliert und ausspricht. Äh, Ariana Grande benutzt eher die Tendenz der letzten Jahre bei Popmusik ein bisschen weniger zu artikulieren, klingt trotzdem natürlich sehr, sehr schön, aber es ist halt manchmal ein bisschen nasal. Ich mache ein Beispiel. Uh, living in a world where no one's innocent. Oh, but at least we try. Na, wenn ich jetzt das so singe, ohne viel hier zu machen, das klingt dann ein bisschen 
leicht, so hier nasal, würde ich fast sagen. Oder ich mache das so. Living in a world where no one's innocent. Oh, but at least we try. Living in a world where no one's innocent. Das ist auch lauter, wenn ich mehr ausspreche. Das kommt halt weiter nach vorne. Und dann ist es fokussierter und es ist automatisch auch äh, etwas bassiger. Ariana Grande hat viele Höhen in ihrer Stimme. Ne? Das klingt manchmal fast wie so ein Mix, auch wenn das natürlich immer noch Brotstimme ist, was sie da benutzt. Okay, wir gucken weiter. Also apropos äh, äh, leichten Pop-Sound, aber wie gesagt, durch diesen Sound äh, hat Ariana Grande eine enorme Agilität und Leichtigkeit in der Höhe und in den Riffs. Das ist ja genau das, was man äh, braucht, um Riffs gut zu produzieren. Ähm, sie hat das, ich meine, ich will ja gar nicht wissen, was sind das für Töne, das macht sie einfach so. Rain on me! Jesus Christ, das war das. E und Fis, Leute, also in der Buchstimme, einfach so, also tolle Riffs, die sie da macht, ne? Okay, äh... Der Whistle hier von Ariana Grande ist natürlich phänomenal. Wunderschöner Riff im Pfeifregister. Lady Gaga singt am Anfang äh, diesen Rap da. Äh, Gaga Rap nenne ich das so. <lacht> so ist es kein richtiger Rap, aber sowas ähnliches. Ihr versteht mich schon. Und dann macht sie aber irgendwie die ganze Zeit so mit dem Mikrofon. Und ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, wie kann es sein, dass der Sound so konstant und gleichmäßig bleibt, obwohl sie das hier macht. Man müsste natürlich den Sound hören, dass er ein bisschen hin und her äh, geht und leichter, äh, leiser und lauter wird. Ich weiß nicht genau, wie sie das hier gelöst haben, weil sie ja diese Masken ja tragen. Und eigentlich habe ich mich von Anfang an schon gefragt, wie kann das sein, dass der Sound jetzt so klar ist und nicht ein bisschen dumpf oder ein bisschen maskig hat. Ne? Wenn ich jetzt so mache, ihr hört mich, das klingt ein bisschen anders, als wenn ich jetzt so mache. Also Ariana Grande hat jetzt eine etwas normalere äh, äh, Baumwollmaske vielleicht, so wie wir auch normalsterbliche auch mal kaufen. Ja... Ich meine, vielleicht hat Lady Gaga äh, ein kleines Mikrofon innen in die Maske drin. Ne? Das könnte sein. Ähm, das könnte eine Lösung äh, sein, damit sie dann auch, dann auch so machen kann und das funktioniert. Ne? Ich habe mich aber auch gefragt am Anfang, als sie den ersten Refrain der Kopfstimme gesungen hat, wie sie diese Choreo machen kann mit so einem unglaublich feinen, breathy Kopfsound. Äh, ohne dass es wackelt und das so perfekt klingt, das ist eigentlich nicht möglich. Ich glaube, da ist im Refrain vielleicht so ein Track drunter, das haben sie ja oft in den Choruses, äh, wo sie schon drauf singt, aber als Unterstützung, könnte ich mir vorstellen. Hier beim Riff äh, von Whistle von Ariana Grande, man hört auch, wie Ariana Grande zweimal, also zweimal gleichzeitig singt. Also irgendwie ist natürlich so ein Track drunter, was sie singt, den Whistle und Rain on me. Habe ich jetzt den Ton erwischt. Ich zeige euch das nochmal. Also sie kann nicht gleichzeitig zwei Sachen singen. Ich meine, das ist jetzt Ariana Grande, die Rain on Me singt, noch nicht Lady Gaga. Okay? Wie geht das jetzt hier? Gaga, ne? Rain on! Sie macht ab und zu diese Growls. Das ist natürlich auch super cool. Die hat eine Power, also ich... Ich finde sie ganz, ganz toll, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Cool. 
cool. Sehr coole Performance, cooler Song. Das erinnert ein bisschen, ein bisschen an die Anfänge, also die ersten Songs von Gaga. Äh, Pop, Dance, eher die Schiene. Ne? Und trotzdem benutzt Gaga ihre Bühne, ihre Plattform und eine Message an ihre Fans äh, zu senden. Ich meine, die Message ist hier natürlich die Maske. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang war ich mir gar nicht sicher. Äh, ich war mir überhaupt nicht in Klaren dass, äh, dass sie ja als Maske Maske gedacht war. Denn Gaga könnte vor einem Jahr oder zwei oder drei problemlos so ein Kostüm gehabt haben. Aber klar, äh, als ich Arena Grande mit der normalen Maske gesehen habe, war mir schon klar, was jetzt die Message war von äh, den beiden. Ich äh, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Thumbs up und abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wie immer, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr eine Performance gesehen habt, die ihr gerne von mir analysiert haben möchtet, dann schreibt das auch gerne rein. Ich versuche in einer meiner weiteren Folgen drauf einzugehen. Dann danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!